यदर्वा भूता प्रतिभा योपशम या तस्म सत्यात्म नम पेण पादन परिचि अन्म दूर मरवुवा तेम ज्ञान चुयर्वासीम उन्मुलेवियल अंदर उपुरु मनुष्चे वावुम तुनवशिष्ट मूंव उत्पत्ति प्रकरण कद उसी कदयाले उन्मि परमान कर प्रमे उलदे वर सृष्टि मुदल मनमे विदोर कद केर वशिष्टन मेवुकदयार कदयारिशक्ति व्रिवे उलगंरी वावु मनमाम सड़मे वे तावु जगपे वरकान तनेपोदिकोम पाव विकार पल सर भवमीडा कड़ कदल तोचे परंपुर आधारमे उन्मे तत्वते विवरी पैंदर कदर कद वशिष्ट श्रीराम नम्बे मन मन कलपने दलगम मन कलपा उलग तोट इत कद मूलमोड़ नोकम का मेवु कदयाल सिक्ति व्रिवे उलग अर इोद कदर प्रणर पत्पर पदाई कद सरिया चित्सि आगे अंत चैतन्यम प्रम्म चेतनमें व्रिवे अक्त व्रिवुदा मनस अंत मनस व्रिवान उलगम चैतन्य अंश तुय व्रिवेपा मन मन वेपा उलगम अर निश्चय उपान चेतन आश्रित शक्ति मन उल्लमे चिति चेतन चिता चिते सार्जक शक्ति अब मन मन चैतन्यम आत्मा इलेना मन इन मन पंचभूत कार्यम पंचभूत जडम नमक उड़ी मन पंचभूत कार्यम मन चैतन्य अंशतो सबंधम इलेना इंगा आगे चिति चिड़े शक्त व्रिवे शक्ति रूप में वेपरक मन शक्तिया वेपरक मन 
அந்த மனதினுடைய விரிவு தான் உலகம் மனத்தின் உல்லாசமே ஜகத்து என்ற நிச்சயம் உண்டாகும் ஆனால் இந்த கதையை கேட்கறதுனால உலகம் மனக்காட்சி என்பது விளங்கும் தாவு வாவு மனமாம் சிறு மகவு மடைமையாலே வெறும் சிறு மகவு இந்த மனசை எப்படி உருவகப்படுத்துகிறாருனா சிறு குழந்தை மனசு வந்து சின்ன குழந்தை மாதிரி அதனால் தாவு வாவுனா பற்றுகின்ற சிறு சித்த பால பாலக்கன் அறியாமையினாலே மடைமையினாலே ஆனால் மனமாகிய சிறு மக மனவு மகு அது மனசோட தன்மை என்னது தாவி கொண்டு இருப்பது இங்கே அங்கே குழந்தை எப்படி இங்கே மங்கு மாறி மாறி ஓடிக்கொண்டு இருக்கோ சதா எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அதனால் சும்மா உட்கார முடியாது இதுக்கு அது ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி இந்த குழந்தை இந்த மனசு மா மனசு குழந்தை மாதிரி இருந்து இங்கும் அங்கும் தாவிக்கொண்டே எதையாவது செய்து கொண்டே இருக்கின்றது அதனால் மனமாகிய சிறு மக மன மகவு சிறு குழந்தை மடைமையாலே வெறும் பொய்யே அதனுடைய அழ அந்த குழந்தை தன்னுடைய அறியாமையினால் சில கற்பனைகளை அதுவே செய்து கொள்ளுகின்றது தன்னுடைய நிழலை பார்த்து அது உண்மைன்னு நினைக்கும் அந்த குழந்தை சின்ன குழந்தை தன்னுடைய நிழல் சு அந்த ஒளியினால் நிழல் ஏற்படுகிற பொழுது அது அதற்கு முன்னாடி இருந்தால் ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப நீளமாக அந்த பெருசாக நிழல் நீளமாகவும் பெரிதாகவும் தெரிகின்ற பொழுது அது ஏதோ பூதம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேய் இருக்கிற மாதிரி அதை பார்த்து தன்னுடைய நிழலை பார்த்து அது அச்சப்படும் பயந்து அழும் அப்போ அதற்கு என்ன காரணம் உண்மையிலே தன்னுடைய நிழல் தான் அது தனியாக வேறு ஒரு பொருள் கிடையாது தான் தான் அப்படி தோற்றமாக அந்த நிழல் தோற்றமாக தான் தான் தன்னுடைய உடல் தான் இருக்கிறதுங்கிறத தெரியாத அறியாமையினால் அது தனக்கு வேறான ஏதோ ஒன்று அது நம்மை துன்புறுத்த வந்து இருக்கின்றது என்று அது அச்சப்பட்டு அழுகுது அழும் பயப்படும் அதில் தன்னுடைய நிழலை பார்த்தே தான் அச்சப்படுவது போல இந்த உலகம் மனதினுடைய விரிவு அதை பார்த்து மனிதன் அச்சப்படுகின்றான் மனசுதான் உலகத்தை கல்பித்தது அந்த உலகங்கிற தோற்றத்தை தன்னிடமிருந்து தன்னிடம் மேலே தன்னாலேயே தோன்றி இருக்கக்கூடிய தோற்றத்தை தனக்கு அந்நியமாக கருதி இவன் பார்த்து அச்சப்படுகின்றான் அதில் இந்த மனசு அப்படி அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்றது அதை எங்கள் சொல்கிறார் மனமாம் சிறு மகவு மடைமையாலே வெறும் பொய்யே ஜகப்பேய் வரக்கானும் அதனால் வெறும் பொய்யான தோற்ற மாத்திரமான கற்பனையான உலகமாகிய பேய்னா இந்த மனசு குழந்தை மாதிரி உலகங்கிறது பேய் மாதிரி ஒரு குழந்தை தானாக ஒரு பூதத்தை ஒரு பேயை கற்பனை பண்ணி கொண்டு அது அழுவது போல் அது துன்பப்படுவது போல் இந்த மனமாகிய குழந்தை மனது உலகங்கிற பேயை உலகங்கிற தோற்றத்தை அது கல்பித்து கொண்டு அது தனக்கு வேறானது என்று நினைத்து கொண்டு அது துன்பத்தை அடைகின்றது பற்றுகின்ற விஷயங்களில் தாவி பற்றுகின்ற சிறு சித்த பா பாலக்கன் அறியாமையாலே தேக சாயை அத்தியந்த மித்தையே ஆ மித்தையே யாயுள்ள உலக யக்ஷனை உண்மையாக இருத்தல் போல பார்ப்பான் அல்ல தேக சாயை தன்னுடைய தேகத்தினுடைய நிழல் தன்னுடைய தேகத்தினுடைய நிழலை பார்த்து ஏதோ ஒரு யக்ஷன் இருக்குது ஏதோ ஒரு ராட்சசன் ஏதோ ஒரு பெரிய உருவம் நம்ம துன்புறுத்த வந்து இருக்கிறதுன்னு பார்த்து அது தன்னைத்தானே துன்புறுத்தி கொள்ளுகின்றது அது அந்த தோற்றம் உண்மை இல்லை ஒன்று அந்த தோற்றம் உண்மை இல்லை உண்மையிலேயே அங்கே ஒரு பொருள் வரலை அது மட்டும் இல்லை அது தன்னுடைய நிழல் தான் வேறு எங்கேருந்து வரலை தன்னுடைய நிழல் என்பது தான் அந்த மாதிரி இந்த உலகம் நம்முடைய படைப்பு தான் நாமே இந்த உலகத்தை படைத்து பிறகு அந்த உலகத்தை பார்த்து நாமே பயப்படுகின்றோம் நாமே அச்சப்படுகின்றோம் அதுதான் மனசு பண்ணுற வேலை அதில் உலகங்கிறது பேய் மாதிரி மனசுங்கிறது குழந்தை மாதிரி இந்த மனக்குழந்தை உலகம் என்ற பேயை பார்த்து துன்பத்தை அடைகின்றது இந்த துன்பம் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது இப்படி பார்க்குது முதல்ல பார்க்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த துன்பம் அதனால் வரக்கூடிய துன்பம் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது தனை போதிக்கில் அறிந்து இடர் போகும் தனது சொரூபத்தினை உணர்த்தினால் உணர்த்தினால் நிராமய தன்னை அறைந்து ஆனந்திப்பன் அது துன்பமானது போகும் தனை போதிக்குன்னா தன்னை போதிக்குள் தன்னுடைய சொரூபத்தை எடுத்து சொல்லுகின்ற பொழுது அப்போ நான் யார் அப்படிங்கிறத 
அவன் அறிகின்ற பொழுது நான் ஆத்மா நான் பிரம்மம் இருக்கிறது ஒரே வஸ்து தான் பிரம்மம் தான் அந்த பிரம்மம் தான் மனமாகவும் மனமே உலகமாகவும் விரிந்திருக்கின்றது ஆகவே உலகங்கிறது என்னுடைய மனதினுடைய கற்பனை இந்த மனதும் உண்மை இல்லை இந்த உலகமும் உண்மை இல்லை இந்த இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மாதான் உண்மை அதுதான் உண்மையான நான் அதனால் தனை போதிக்கல் நான் தன்னுடைய யதார்த்த சொரூபத்தை அவனுடைய யதார்த்த சொரூபத்தை அவனுக்கு எடுத்து சொல்லில் அறிந்து அந்த உண்மையை அறிந்து உலகம் என்பது எனக்கு வேறாக இல்லை நானே உலகமாக இருக்கின்றேன் என்ற தன்னை பற்றிய உண்மையை அறிந்து அப்படி அறிகின்ற பொழுது இடர்போம் துன்பமானது போகும் துன்பமானது நீங்கும் விலகும் துன்பம் போனா இன்பமானது இருக்கும் பரவும் விகாரம் பல சேரில் பவமாம் அவற்றை விடல் வீடாம் ரொம்ப அழகாக சுருக்கமாக சொல்லிடுறார் பரவும் விகாரம் பல சேரில் இந்த மாதிரி மனதினுடைய கற்பனைகள் சேர்ந்து கொண்டே போகின்ற பொழுது அதுவே பிறவியாக பிறவிக்கு காரணமாக ஆகின்றது விரியும் ராகாதி கிளேசங்களை அமைவதால் சம்சாரமாம் பறந்து இப்படி தான் பார்க்கிற உலகத்தை தானே கல்பித்து தான் பார்க்கிற உலகத்தை பார்த்து ஒன்றை நன்று என்றும் ஒன்றை நன்றாக நல்லது இல்லை என்றும் இவன் ராகத்வேஷத்தை கொள்ளுகின்றான் அடைகின்றான் அப்படி பல விகாரங்கள் சேர்ந்து 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 மனக்கற்பனைகள் மிகுந்து மிகுந்து ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து அது பெரியதாக ஆகின்றது அதுவே உலகமாக விரிகின்றது அந்த உலகத்தின் பின்னாடி போய் இவன் பிறவியை அடைகின்றான் இந்த ஜீவன் இந்த மனது பிறவியை சம்சாரத்தை அடைகின்றது அல்ல இதெல்லாம் அஜான காரியம் அஜானத்தினால தோன்றுகின்றது அஜானத்தினால தன்னுடைய சொரூபத்தை மறந்த ஜீவன் அல்லது தன்னுடைய சொரூபத்தை அஜானத்தினால மூடப்பட்டு தன்னுடைய சொரூபத்தை மறந்த பிரம்மமானது தன்னுடைய மனதினால் உலகம் என்ற தோற்றத்தை கல்பித்து கொண்டு பிறகு அதை சத்தியமாக கருதி பலவிதமான செயல்களை செய்து அதனுடைய செயலினுடைய விளைவுகளை அனுபவிப்பதற்காக பிறவியை அடைகின்றது இப்படி அதனால் பல சேரில் பரவும் விகாரம் பல சேரில் அது சேர்ந்து கொண்டே போகிற பொழுது அது பிறவியாக ஆகின்றது இதை விட்டு விட்டால் அவற்றை விட்டால் அந்த கிளேசங்களை இந்த உலகத்தை பற்றிய ராகத்வேஷாதி கிளேசங்களை உலக கற்பனையை விட்டு விட்டால் அல்லது உலகம் கற்பனை என்பதை புரிந்து கொண்டு அதன் மேலே இருக்கக்கூடிய ராகத்வேஷங்களை விட்டு விட்டால் ரெண்டுமே உலகம் கற்பனைன்னு புரிந்து கொள்வது ஒன்று அக்கற்பனைன்னு புரிந்து கொண்டு அந்த கற்பனையான உலகத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய விருப்பு வெறுப்புகளை விட்டு விடுதல் இல்லை கற்பனை கற்பனைகளையே விடுதல் இந்த உலகத்தின் மேலே ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய உலகத்தின் மேலே நம்மளுடைய மனதினுடைய சிருஷ்டியாக இருக்கின்ற பிராதிபாசிக்க அந்த தோற்றத்தை அந்த மனக்கற்பனைகளை முற்றிலுமாக விட்டு விடுதல் அதை விடணும் நம்ம மனதினால் கல்பித்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவைகளை முற்றிலும் விட வேண்டும் அப்புறம் சமஷ்டி மனதினால் கல்பிக்கப்பட்ட இந்த உலகங்கிற தோற்றத்தில் அதுவும் மனதினால் கல்பிக்கப்பட்டது என்று புரிந்து கொண்டு அதன் மேலே இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு வெறுப்புகளை விட வேண்டும் அப்படி விட்டால் அதுதான் மோக்ஷம் அதுதான் மோக்ஷம் ஏன்னா அதுதான் அந்த விருப்பு வெறுப்புகள் தான் சம்சாரத்தை பந்தத்தை கொண்டு வந்தன பிறவியை கொண்டு வந்தன விருப்பு வெறுப்புகளை விலக்கிவிட்டால் அதுவே மோக்ஷமாக ஆகின்றது இப்படி ஒரு கதையை சொல்ல போகிறேன் இந்த கதையின் மூலமாக உனக்கு இந்த உலகமானது மனத்தின் விரிவு என்பது புரியும் அந்த புரிதல் ஏற்பட்டு விட்டால் உனக்கு எனக்கு வேறாக உலகம் இல்லை என்பது புரியும் அது புரிந்த உலகத்தின் மேலே ஏற்படுகின்ற விருப்பு வெறுப்புகள் நீங்கும் ஏன்னா அது நமக்கு அந்நியமாக இருக்கிறதா நினைக்கிறதுனால தான் அதன் மேலே விருப்பு வெறுப்பு கொள்ளுகின்றோம் எனக்கு அந்நியமாக அது இல்லைங்கிற பொழுது அதன் மேலே இருக்க விருப்பு வெறுப்பு போகுது விருப்பு வெறுப்பு போனால் அதுவே மோக்ஷம் என்று சொல்லி கதையை தொடங்குகின்றார் பாடல் இரண்டு மூன்று கதையால் சிற்சக்தி விரிவே உலகென்ற அறிதி வரும் வாவு மனமாம் சிறு மகவு மடமையாலே வெறும் பொய்யே தாவு ஜகப்பேய் வரக்கானும் தனை போதிக்கில் அறிந்திடர்போம் பாவும் விக்காரம் பல சேரில் பவமாம் அவற்றை விடல் வீடா 
ஒரு கால் விரிஞ்சன் சிருஷ்டியலா முடுக்கி இரவில் உறங்கிய பின் வரு காலையில் மீண்டுலகழிப்பான் வானோக்கு பெருகான் நின்ற விண்ணிடையே பேதமான மனத்தாலே பல சிருஷ்டி படி கண்டானார் செய்தனர் என்றதி செய்தார் சரி ஆ சரி சரி கரெக்டு தான் வானோ வானோக்குதிலும் மனத்தாலே ஆமாம் விண்ணிடையே வேதமான பல சிருஷ்டி அது அது வாக்கியமாயிரும் சரி ஒரு கால் விரிஞ்சன் சிருஷ்டியெல்லாம் ஒடுக்கி இரவில் உறங்கிய பின் வரு காலையில் மீண்டு மனத்தாலே உலகளிப்பான் வான் நோக்குதலும் பெருகா நின்ற விண்ணிடையே பேதமான பல சிருஷ்டி அருகா நின்றபடி கண்டான் செய்தனர் ஆர் என்று அது செய்தார் ஆமாமா அச்சில மாதிரி இருக்கு விரிஞ்சன் விரிஞ்சன்னா பிரம்மாவுக்கு ஒரு பெயர் இந்த பிரம்மா ஒரு சிருஷ்டியை முடித்து கொண்டு ஒரு பகல் முடிந்து அவருடைய இரவுல பிரளய காலம் ஒரு பகல் பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல் முடிஞ்சு ஒரு சிருஷ்டி இரவு வந்து பிரளய காலம் அப்படி அவர் சிருஷ்டியெல்லாம் பிரளய காலத்தில் ஒடுக்கி கொண்டு உறங்கினார்னா உறங்க போனார் உறங்கினார் ஒரு கால் ஒரு கால்னா ஒரு பொழுது ஒரு சமயத்தில் ஒரு சிருஷ்டியினுடைய முடிவில் விரிஞ்சன் சிருஷ்டியெல்லாம் ஒடுக்கி இந்த பிரம்மாவானவர் அப்போ இருக்கின்ற பிர பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் லயமாக்கி அனைத்தையும் ஒடுக்கி இரவில் உறங்கிய பின் அவருடைய இரவில் அவர் உறங்க போனார் அதுக்கப்புறம் வரு காலையில் மீண்டு மனத்தாலே உலகளிப்பார் திரும்ப விடிந்தது தூங்கினார் தூங்கி எழுந்தார் அடுத்த பகல் தொடங்கியது அடுத்த சிருஷ்டியை பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது சரி உலகத்தை படைக்கலாம் என்று மீண்டும் உலகத்தை படைக்கலாம் மனத்தாலே உலகம் தன்னுடைய மன கல்பனையினால் மீண்டும் உலகத்தை முதல்ல எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி உலகத்தை படைக்கலாம் நினைத்து அவர் மேலே நிமிர்ந்து பார்த்தா வான் நோக்குதலும் பெருகா நின்ற வெண்ணிடையே பேதமான பல சிருஷ்டி அருகா நின்றபடி கண்டார் அவர் உலகத்தை படைக்கலாம் அப்படின்னு நிமிர்ந்து மேலே பார்த்தா ஏற்கனவே நிறைய உலகம் அங்கே இருக்குது பல சிருஷ்டி அங்கே இருக்குன்னா பேதமான விண்ணிடையே பெருகா நின்ற விண்ணிடையே பேதமான பல சிருஷ்டி அருகா நின்றபடி நிற்கண்டார்னா பல விதமாக பல சிருஷ்டி உலகத்தில் பத்து லோகங்கள் தெரிஞ்சதா அதனால் பத்து லோகங்கள் பத்து உலகங்கள் பத்து சிருஷ்டி அங்கே தெரியுது என்னடா அது நைட்டோட நைட்டாக நம்மளை டிஸ்பிஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு யாரையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு பார்க்குறாரு வேறு யாரும் நம்ம படிக்கிற ஆள் நாம் தான் இங்கே என்ன பார்த்தா புதுசாக சிருஷ்டி இருக்குது இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆர் செய்தனர் செய்தனர் ஆர் என்று அது செய்யத்தார் யார் செஞ்சான்னு பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார் பதவுரையை படிச்சுருவோம் ஒரு சமயத்தில் நான்முகன் சிருஷ்டியெல்லாம் அகில சர்க்கத்தையும் சங்கரித்து நைமித்திக பிரளயம் திவா திவச அந்தத்தில் சுளுத்தியை அடைந்தான் பின் இரவு நீங்கி வரும் காலையில் விதிப்படி அனுஷ்டானம் செய்து காலை வேலை காலையில் செய்ய வேண்டிய சந்தியனா சந்தியா வந்தனாது கடமைகளெல்லாம் செய்த பிறகு மறுபடியும் பிராணிகளை சிருஷ்டித்தற்கு விஸ்தாரமாய வியோமத்தின் மத்தியில் விரிவாக இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்து மத்தியில் வேறு வேறான விசித்திர சர்க்கங்களை அணைந்த கிட்டியபடி கண்டார் அங்கே சிருஷ்டி இருக்கிறத பார்க்கிறார் இவற்றை சிருஷ்டித்தவர் யாவர் என விஸ்மயத்தை அடைந்தார் யார் இதை படைத்தார்னு பார்க்கிறார் பாட்டு மூணு நாலு கால் விரிஞ்சன் சிருஷ்டியெல்லாம் ஒடுக்கி இரவில் உறங்கிய பின் வரு காலையின் மீண்டுலகழிப்பான் வானோக்குதிலும் மனத்தாலே பெருகா நின்ற விண்ணிடையே பேதமான பல சிருஷ்டி அருகா நின்றபடி கண்டானார் செய்தனர் என்று அதிசயித்தார் அதிலோ ரவி வருகென்னா யாரோ அளித்தார் என கேட்ப 
கதிரோன் வணங்கி உரை செய்வான் கரை தீருலகின் காரணமாம் விதியா நீ ஈதறிந்திலையேல் விளம்பக் கேட்பாய் வெண்கையிலை பதியாகிய நாவலந்தீவில் பரப்பாமிடத்தோர் பக்கத்தில் பார்த்தா மேலே வானத்தில் பல உலகங்கள் இருக்குது இதை யார் படைத்தார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக அப்படி மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூரியன் ஒரு கதிரவனை கூப்பிட்டு கேட்குறார் பத்து உலகம் இருக்குது அதனால் பத்து சூரியன் இருக்கிறார் அதில் ஒரு சூரியனை கூப்பிட்டு என்னப்பா இது யார் படைத்தா எப்படி வந்ததுன்னு கேட்கிறார் அதில் ஓர் இரவி வருகென்ன யாரே அழித்தார் என கேட்ப கதிரோன் வணங்கி உரை செய்வார் அவ்வுலக புவன அம்பரத்தில் ஏகும் ஒரு சூரியனை அந்த பல சூரியர்கள் இருக்குது பல உலகங்கள் முக்கியமாக பத்து உலகம் இருக்குது அங்கே பத்து உலகம் இருக்குது அப்போ பத்து சூரிய சூரிய குடும்பங்கள் இருக்குது பத்து பிரபஞ்சம் தனித்தனியாக இருக்குது அதில் ஒரு பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூரியனை அழைத்து வரவழைத்து நீ யார் உன்னையும் இஜக ஜாலத்தையும் யாவர் உண்டாக்கினர் என வினவ நீ யாருப்பா நீ உன்னை படைத்தது யார் இந்த உலகத்தை படைத்தது யார் இது எப்படி படைக்கிற ஆள் நான் தான் எனக்கு தெரியாமல் யார் இதை படைத்தது என்று கேட்க கதிரோன் வணங்கி உரை செய்வான் சூரியன் நமஸ்கரித்து சொல்வதாவது சூரிய பகவான் பிரம்மாவை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அவர் சொல்கிறார் கரைதீர் உலகின் காரணமாம் விதியா நீ இது அறிந்திலையேன் விளம்ப கேட்பாய் எல்லையற்ற ஜெகத்காரண பிரம்ம தேவராகிய தேவரீர் இதை தெரிந்தி தெரிந்தீர் இல்லையேல் கூறுகின்றேன் கேட்பீராக உங்களுக்கே அது தெரியாதா நீங்கள் தானே படைக்கிறாலும் உங்களுக்கே தெரியாத சரி பரவாயில்ல நீங்கள் கேட்கறதுனால நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லுகின்றார் என்ன சொல்லுகின்றார் வெண்கையிலை பதியாகிய நாவலன் தீவில் அடுத்த பாட்டில் தொடருது இந்த வெள்ளிய ஸ்ரீ கைலாச பர்வதத்தின் அடிவாரத்தில் இருக்கும் ஜம்பு தீவின் சம பூ பிரதேச பிரதேச ஓர்கோணத்தில் இந்த கைலாச மலை படி மூடி இருக்கிறதுனால வெண் கையில் வெ வெள்ளையாக இருக்குது நல்ல வெண்மையாக இருக்கக்கூடிய கைலாச கைலாச மலையினுடைய அடியில் கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கின்ற தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாவலந்தீவு நாவலந்தீவுங்கிறது நம்ம பாரத தேசத்துக்கான பெயர் தான் அந்த பாரத தேசத்தில் ஜம்பு தீபம் அப்படின்னா பாரத தேசத்தினுடைய ஒரு சம பிரதேசத்தில் ஒரு இடத்தில் ஒரு ஊரில் என்ன அடுத்த பாட்டில் தொடருது பாட்டை படிக்கலாம் அதிலோ ரவி வருக என்ன யாரே அழைத்தார் என கேட்ப கதிரோன் வணங்கி உரை செய்வான் கரை தீருலகின் காரணமா விதியா நீ இதறிந்திலையேல் விளம்ப கேட்பாய் வெண்கையிலை பதியாகிய நாவலன் தீவில் பரப்பா விடத்தோர் வக்கத்தில் சிறக்குஞ் சுவர்ண தடம் என்னும் தேசம் ஒன்றும் மைந்தர்களால் இறக்கும் சிருஷ்டி படைத்தது நெடுங் காசியப்பன் தன் குலத்திடையே பிறக்கு மறையோ நிந்து வெனும் பெரியோன் மக்கற்பேரின்றி பறக்கும் கருத்தால் தேவிடும் பரமன் கயிலை பதிமேவி சிறக்கும் சுவர்ண தடம் என்னும் ஒரு தேசம் உன் மைந்தர்களால் திறக்கும் சிருஷ்டி படைத்தது இந்த சிருஷ்டியை படைத்திருக்கிறது உங்களுடைய மைந்தர்கள் உங்களுடைய புத்திரர்கள் காஷியப்பாதி ரிஷிகள் பிரம்மாவினுடைய புத்திரர்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதனால் அவர்கள் படைத்த உலகம் இது நீங்கள் படைக்கல உங்கள் புத்திரர்களால் படைக்கப்பட்ட உலகம் தான் அப்படிப்பட்ட அந்த உலகத்தில் வளப்பங்கள் பொருந்திய ஸ்வர்ண ஜடம் என்னும் ஒரு தேசம் மரீச்சியாதிகளுடைய புத்திரர்களால் விஸ்தாரமா விஸ்தார சுகசுந்தரமாக கல்பிக்கப்பட்டது இல்லை அந்த தேசத்துக்கு பேர் அந்த இடத்துக்கு பேர் ஸ்வர்ண ஜடம் ஸ்வர்ண ஜடம் அப்படிங்கிற ஒரு தேசம் அந்த ஜம்பு தீபத்தில் பாரத தேசத்தில் ஒரு சிறு பகுதி ஒரு சிறு நாடு ஐம்பத்தி ஆறு தேசங்கள் பார்க்குற பாரத தேசம் ஐம்பத்தாறு சேர்ந்த சேர்ந்தது தான் ஜம்பு தீபம் பாரத வருஷம்ங்கிறது அதில் ஒரு தேசம் ஸ்வர்ண ஜடம் அப்படிங்கிற தேசம் அதை கல்பித்தது யார் உன்னுடைய புத்திரர்கள் அதுக்கப்புறம் அதில் நெடும் காசியப்பன் தன் குலத்திடையே பிறக்கும் மறையோன் இந்து வெனும் பெரியோன் அம்மண்டலத்தில் அந்த தேசத்தில் 
பெரும் தவமுடைய கஷ்யப்ப அதாவது காஷ்யப்ப மகரிஷியின் குலத்தில் அந்த காஷ்யப்ப ரிஷியினுடைய வழி வந்தவர்கள் அந்த தோ அந்த கோத்திரத்தில் வந்த ஒரு பிராமணர் பிறக்கும் மறையோன் இந்து உத்பவமாகிய பிரம்ம வித்தமன் இந்து நாம அதி தர்மாத்மா என்ற பெரியவர் இந்துங்கிறவர் காஷ்யப்பு குலத்தில் வந்த இந்து அப்படின்னு அவருடைய பேர் இந்து அப்படின்னு அந்த பெரிய அந்த பெரியவர் அந்த பிர நல்ல வேதம் படித்த பிராமணர் நல்ல வேதம் படித்து அதன்படி அனுஷ்டானத்தோடு ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு வாழுகின்ற ஒரு தத்துவம் அறிந்த நல்ல பிராமணர் அதாவது தர்மாத்மா பெரியோன்னு சொல்லிட்டார் இந்து எனும் பெரு பிறக்கும் மறையோன் இந்து எனும் பெரியோன் அப்போ மறையோன்னா மர மறைகளை வேதங்களை அறிந்தவன் அவருக்கு பேரு இந்து அவர் பெரியவர் நல்ல ஆச்சார அனுஷ்டானங்களை உடைய உடையவர் தர்மமாக வாழக்கூடிய மகாத்மா அவர் மக்கற்பேறு இன்றி பறக்கும் கருத்தால் தேவியோடும் பரமன் கையிலை பதிமேவி அடுத்த பாட்டில் தொடருது அவருக்கு குழந்தை இல்லை ஒரு அந்த பிராமணர் இருந்தார் நல்ல வேதம் படித்தவராக இருந்தார் அவருக்கு குழந்தைகள் எதுவும் இல்லை அதனால் மைந்தர் இல்லாமல் துன்புற்ற சிந்தா குலத்தினால் தன் மனைவியோடும் ஸ்ரீ பரமேஸ்வரன் எழுந்தருள் இருக்கும் கைலாய பர்வதத்தை அடைந்து அதனால் குழந்தை வரம் வாங்கிறதுக்காக கைலாச மலைக்கு சென்று அங்கு பெரும் தவம் இருக்கின்றார் தன்னுடைய மனைவியோடு சென்று அங்கு தவம் இருக்கிறார் சிவபெருமானை குறித்து பார்வதி பரமேஸ்வரரை குறித்து தவம் இருக்கின்றார் அடுத்த பாட்டில் கதை தொடருது சிறக்கும் ஸ்வர்ண தடம் என்னும் தேசம் ஒன்றும் மைந்தர்களால் இறக்கும் சிருஷ்டி படைத்தது நெடுங் காசியப்பன் தன் குலத்திடையே பிறக்கு மறையோன் இந்து வெனும் பெரியோன் மக்கற்பேரின்றி பறக்கும் கருத்தால் தேவியுடும் பரமன் கையிலை பதிமேவி தவமே கொண்டு பாதவம் போல் ஜலமே அருந்தி வருந்திடுனால் சிவனுன் மகிழ்ந்து வேண்டியதன் செப்பும் என்ன சிரம் பணிந்து கவலை தீர விரைவர் கலை தேர் புதல்வர் வேண்டுமென வனவங்களிப்ப இவர் கழிப்போடகன்றார் புதல்வர் அவதரித்தார் ரொம்ப சுருக்கமாக கதையை வேகமாக போகுது தவ மேற்கொண்டு பா தவம் போல் ஜலமே அருந்தி வருந்திடு நாள் சிவன் உள் மகிழ்ந்து வேண்டியது என் செப்பும் என்ன தவ மேற்கொண்டு அந்த கைலை பதிக்கு போய் அங்கே மனைவியோடு சென்று கடுமையான தவம் இருக்கிறார் எந்த மாதிரி தவம்னா பா பாத்தவம் பாத்தப்பம் பாத்தபக அப்படின்னா மரம் அல்ல தரு விரதம் அப்படின்னு அதை சொல்கிறாங்க மரங்கள் மாதிரி மரங்கள் மாதிரினாக்க நின்ற இடத்த விட்டு அசையாமல் தண்ணீரை மட்டும் பருகி கொண்டு தண்ணீர் மட்டும் குடித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விரதம் அதனால் அதுக்கு வந்து தரு விரதம் அப்படின்னு பேர் மரங்களை போல் மரத்தை போல் வேறு எந்த உணவும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் தண்ணீரை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு இடத்துல அசையாமல் நின்று மரம் நிற்கிற மாதிரி அசையாமல் நின்று செய்கின்ற தவம் அதனால் பாத்தவம் போல் இருக்குது பாத்தவம்ங்கிறது பாத்தபக பாத்தப்பம் அது பாத்தவம்னு தமிழில் இருக்குது பாத்தமம் பாத்தபக அப்படின்னா காலால் தண்ணீர் குடிக்கிறது மரம் மரம் வந்து காலாலனா அதோடய வேர்கள் தானே தண்ணீர் பூமியிலேருந்து எடுத்துக்கொள்ளுகின்றது என்னுடைய வேர்களால் தண்ணீர் குடிக்கிறது அதனால் பாத்தத்தினால் தண்ணீர் குடித்து இன்னொரு இடத்துல நிற்கக்கூடியது அதனால் பாத்தபக அப்படின்னு பேர் மரத்துக்கு மரத்துக்கு ஒரு பேர் அந்த மாதிரி மரம் மர மரம் போல இருந்து எப்போ என்னது ஜலமே அருந்தி தண்ணீர் மட்டும் குரு குடித்து கொண்டு பருகி கொண்டு வருந்திடு நாள் கடுமையான த தவத்தை இருக்கின்ற பொழுது சிவன் உள் மகிழ்ந்து சிவபெருமான் மகிழ்ச்சி அடைந்து வேண்டியது என் செப்பும் என்ன அதனால் உன்னுடைய பக்தா உன்னுடைய தவத்தை மெச்சினோம் வேண்டிய வரத்தை கேள்னா அதான் ஸ்டாண்டர்ட் டைலாக்கு அப்படி சொன்னார்னா உன்னுடைய தவத்தை மெச்சினோம் வேண்டிய வரத்தை கேள் அப்படின்னு சொன்னார்னா நல்லா தவம் செய்ய தொடங்கி தருவை போல கை நீர் அறிந்தி வேறு ஆக்காரம் இன்றி கோரமான தவத்தை செய்து நின்ற போது சசிகலாதரராகிய மகாதேவர் பரம சந்தோஷத்தை அடைந்து நீங்கள் விரும்பியது யாதோ அதனை கூறுவீர்களாக என்று கேட்டருள சிரம் பணிந்து கவலை தீர கலை தேர் ஈர் ஐவர் புதல்வர் வேண்டும் என 
சிரம் படிந்து இவர்கள் பக்தியோடு படிந்து வணங்கி விழுந்து வணங்கி சிரம் தாழ்ந்து கவலை தீர எங்களுடைய கவலையானது தீரும் விதமாக கலை தேர் கலை தேர்னா எல்லா கலைகளையும் தேர் தேர்கின்ற எல்லா கலைகளையும் கற்று அறிகின்ற அந்த அளவுக்கு நல்ல விவேகமுடைய அறிவுடைய நல்ல புத்திரர்கள் வேண்டும் எத்தனை பேர்னா ஈரைவர் ரெண்டு அஞ்சு பத்து பேர் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒன்றே அதிகம் நினைக்கிறான் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர்னா அப்புறம் என்னென்னா நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர்னா நாமே குழந்தை நமக்கு எதற்கு குழந்தைங்கிறான் அப்படி இப்படி இவங்க என்னென்னா பத்து குழந்தை வேணும்னு வரேன் கேட்டாங்களா அதனால் ஈரைவர் ரெண்டு அஞ்சு பத்து புதல்வர் வேண்டுமென அப்படி அந்த புதல்வர் எப்படி இருக்கணும்னா எல்லா கலைகளிலும் தேர்ந்து சிறந்து விளங்கக்கூடிய நல்ல அறிவாளிகளாக மதிமான்களாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா பத்து குழந்தை பிறந்து அதுக்கு அது முன்னாடி வர சொல்லிட்டேன் கவலை தீரேனா குழந்தை இல்லாத பொழுது குழந்தை இல்லையங்கிற கவலை அப்புறம் வளர்ந்து கொஞ்ச நாளில் அது சரியாக இல்லைன்னா இதுக்காக கஷ்டப்பட்டு தவம் இருந்து பெற்றோம்னா அது ஒரு கவலைனா அப்படி ஆயிடக்கூடாதுன்னு அதனால் இப்போ இப்போ இருக்க கவலை போகணும் இனிமேலும் கவலை வரக்கூடாதுன்னு எப்பொழுதும் கவலை வராத மாதிரி புத்திரர்கள் இருக்கணும் அதனால் கலை தேர் ஈரைவர் புதல்வர் வேண்டும் என சிரசால் வணங்கி அச்சனை தோத்திரங்கள் செய்து சிந்தாக்குளம் ஒழிய சிந்தாக்குளம்னா கவலை மகா மதிமான்களால் சகல சாஸ்திர சம்பன்ன பத்து புத்திரர்கள் உதயமாக வரம் தர வேண்டும் என்று வேண்ட அதனால் மகா மதிமான்களாய் நல்ல சிறந்த அறிவுடையவர்களாக எல்லா சாஸ்திரங்களையும் கற்று அறியக்கூடிய அறிய விவேகம் சாமர்த்தியம் உடையவர்களாக பத்து புத்திரர்கள் உதயமாக வேண்டும் பத்து புத்திரர்கள் வேண்டும் அதற்கு வரம் தர வேண்டும் என்று வேண்ட அவன் அங்கு அழிப்ப கேட்ட உடனே அவரும் கொடுத்துட்ட இவர் கழிப்போடு அகன்றார் புதல்வர் அவதரித்தார் ஸ்ரீ மகாதேவர் அவ்வாறே வரம் தர தம்பதிகள் இருவரும் மிக மகிழ்ச்சியுடன் சுவஸ்தானத்திற்கு ஏகினர் மைந்தர்கள் பிறந்தனர் அவங்க இடத்துக்கு வந்தாங்க காலத்தினால் பிறகு அவர்கள் விரும்பின மாதிரி பத்து குழந்தைகள் பிறந்தன தவமேற்கொண்டு பாதவம் போர் ஜலமே அருந்தி வருந்திடுனார் சிவனுள் மகிழ்ந்து வேண்டியதன் செப்புமென்ன சிரம் பணிந்து கவலை தீர இறைவர் கலைதேர் வனவனும் கழிப்ப இவர்களிப்போடகன்றார் புதல்வர் அவதரித்தார் ஆகி மலை நான் இறைந்து வளர்ந்த பின் தந்தை தாயர் இறந்தேக தனையர் கையிலை தலைமெய்தி சிந்தை செய்வார் நல்குறவு தீர உயர் வன்னியர் ஆவோ மந்த நிலை சற்றாதலினால் அதிக நிலை மன்னனாவோ கதை இன்னும் வேகமாக போகுது ஒரு பது மைந்தர் உளராகி மறை நூல் நிறைந்து வளர்ந்து அதற்பின் ஒரு பது மைந்தர் ஒரு பது பதுனா பத்து பது பத்துங்கிறதா பதுன்னு இருக்குது ஒரு பத்து மைந்தர்கள் அவங்க வரம் கேட்ட மாதிரி பத்து குழந்தைகள் பிறந்தன அப்புறம் மறை நூல் நிறைந்து எல்லா சாஸ்திரங்களையும் அவர்கள் முறையாக படித்து வளர்ந்தார்கள் வேகமாக வளர்ந்து இளைஞனாக ஆகிவிட்டார்கள் நல்ல காலத்தில் அவ் உத்தம பிராமணியான ஆனவள் தச புத்திரர்களை பெற்றார் அப்புத்திரர்களை சர்வ சாஸ்திரங்களை பூரணமாக கற்று வளர்பிறை போர் வளர்ந்து அதன் பின் அந்த புத்திரர்கள் நல்லா வளர்ந்தார்கள் அதன் பிறகு என்னென்னா தந்தை தாயர் இறந்து ஏக இந்த பெற்றோர்கள் பிதா மாதாக்கள் மோக்ஷம் அடையன ரெண்டு பேரும் இறந்து போயிட்டாங்க முதுமை வந்தது இவர்கள் வளைந்து குழந்தைகள் வளர்ந்து இளைஞர் பெரியவர்கள் ஆகிட்டாங்க பெற்றோர்கள் இறந்து அவர்கள் ஞானவான்களாக இருந்ததுனால ரெண்டு பேரும் மோக்ஷத்தை அடைந்தார்களாம் மோக்ஷத்தை அடைந்தார்கள் இவர் இறந்து போகல ஜீவன் முக்தர்களாக இருந்து அவர்கள என்ன நல்ல தத்துவ சாஸ்திரங்கள் படித்தவர்கள் ஞானவான்களாக இருந்தவர்கள் நல்ல ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு தர்மவானாக மட்டுமில்லை ஞானவான்களாகவும் இருந்தவர்கள் ஆகவே மரணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைய தனையர் கையிலை தலைமேவி சிந்தை செய்வார் இந்த பத்து பேரும் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு தந்தை தாய் இறந்த துக்கம் அது அதிகமாக இருக்கின்றது அந்த கவலை போவதற்காக 
அவர்கள் கைலை மலைக்கு சென்று மீண்டும் கைலாய மலைக்கு சென்று அங்கே இருந்து அவர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆலோசனை செய்தார்கள் மைந்தர் கிரகத்தை விட்டு கைலாஸ்ரீ கைலாச பருவத்த சிகரத்தை அடைந்து சிந்திக்கலாயினர் அங்கே போய் அவங்க யோசித்தாங்க என்ன யோசித்தாங்கன்னா நல் குறவு தீர உயர் வன்னியராவோ நம்மளுடைய துன்பமானது தீர இந்த பெற்றோர்கள் இறந்த துன்பம் இருக்குது பெருசாக அந்த துன்பம் போவதற்காக என்னென்ன ஒரு நல்ல ராஜ்யத்தை அடைவோம் நம்ம ராஜாக்களாக ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் நல்குறவுங்கிறது வறுமை என்பதையும் குறிக்கும் நல்குறவுங்கிறதுக்கு வறுமை அப்படின்னு அர்த்தம் இன்மை திருக்குறளில் நல்குறவுன்னு அதிகாரமே இருக்குது வறுமைங்கிற அர்த்தம்தான் அதனால் இவர்களுடைய வறுமையும் இருக்குது பெற்றோர்கள் இறந்த துக்கமும் இருக்குது அப்போ இது போவதற்கு உயர் வன்னியராவோம்னா நம்ம ஒரு சின்ன ராஜாவாக ஒரு மண்டலத்துக்கு ராஜா அவருக்கு வன்னியர்னு பேர் நல்ல வன்னியர்ங்கிறது சாமந்தர் மேலான சாமந்தர் ஆவோர்னா இப்போ வன்னி அக்னி அக்னியினுடைய பரம்பரையில் வந்தவர்கள் வன்னியர்கள் இப்போ வன்னிங்கிறது அக்னி வன்னி வன்னிங்கிறது அக்னியை குறிக்கிறது அக்னியை இப்படி சூரிய குலம் சந்திர குலம் சொல்கிற மாதிரி அக்னி குலத்தில் வந்த அந்த சிற்ற ராஜாக்கள் அவர்களுக்கு வன்னியர்னு பேர் அதான் கஷத்திரிய குல வன்னியர்ங்கிறாங்க இப்போ வன்னியர் வன்னிங்கிறது அக்னி அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்த வார்த்தை அக்னி குலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு வன்னியர்கள்னு பேர் அப்போ சிற்றரசர்கள் ஒரு சின்ன மண்டல ஒரு சிறு மண்டலத்துக்கு சிறு பகுதிக்கு சிற்றரசர்களாக ஆகலாம் அப்படின்னு முதல்ல நினச்சான் அப்படி யோசித்தார்கள் துயரம் தீர்ந்து மேலான ஸ்ரேயேஸ்வர மேலான சாமந்தர் ஆவோம்னா அதுக்கப்புறம் இன்னும் யோசிச்சு போய் ஏன்னா பத்து பேர் இருக்கானே ஒரு ஆள் இருந்தால் ஒரு யோசனை இருக்கும் பத்து பேர் இருந்தால் பத்து பேரும் பத்து விதமாக யோசிப்பான் அதனால் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த நிலை சற்றாதலின் அதிக நிலை மன்னவராவோம்னா அது வந்து கொஞ்சம் கீழான இதாக தான் இருக்குது சின்ன அரசன் பத்து பேர் இருக்கும் சிற்றரசனாக இருந்தால் நமக்கு சரியாக வராது ஆசைப்படுறது போடுவோம் பெருசாக ஆசைப்படுவோம் அதனால் மேலான சாமந்தராவோம் அதுக்கு மேலே அது சாமந்த பதமும் அற்பமாம்னா அது ஒரு சின்ன பதவி பெரிய ராஜா மன்னனை ஒப்பிட்டு பார்க்குற பொழுது இந்த சிற்றரசன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு சின்ன நிலை தான் ஆகலின் அதிக செல்வம் திகழ்ந்த அரச பதம் அடைவோம்னா மன்னராக மன்னராவோம்னா ஒரு பெரிய ராஜாவா ஆகலாம் அப்படின்னு அடுத்த நிலையில் ஆசைப்பட்டான் அப்புறம் என்னென்ன அடுத்த பாட்டு பாட்டை படிக்கலாம் பாடல் ஏழு எட்டு மைந்தரொரு பதுளராகி மறைனா நிறைந்து வளர்ந்ததற்பின் தந்தைதாய் இறந்தேக தனையர் கையிலை தலைமெய்தி சிந்தை செய்வார் நல்குறவு தீர உயர் வன்னியராவோ அந்த நிலை சற்றாதலினால் அதிக நிலை மன்னராவோ அதுவும் சிறிதாம் புவி அனைத்து கரசராவோ அது சற்றா திதி விந்தியராவோ நிகழ்த்து மதுவும் நெடிதல்ல பதுவம் செய்யும் பதுவனால் பழுதில் பதவி என துணிந்தார் ஆமாம் மூணு வரி தான் இருக்குது இன்னொரு வரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இருக்குது இந்த புக்கில் இல்லை படிங்க ஏதாவது ஒரு வழியாக படிங்க நான் பார்க்குறேன் நாலாவது எட்டாவது பாட்டு தான் இருக்குது நான் எடுக்கிறேன் எட்டாவது பாட்டு தான் எடுக்கும் துணிந்த ஒதித்த மனத்து பதிமரு பதிமரு பதிம பதிம ஓ அதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தையை காணா பதிமரோரும் துயரும் பதுமாதனத்திருந்து ஒரு வாக்கியம் அப்படி இருக்குது அடுத்த வாக்கியம் சரி அப்போ என்னென்ன அந்த பத்து பேர் அதுவும் சிறிதான்னா சிற்றரசனாக இருக்கலாம் அப்படி ஒரு பகுதிக்கு ஜமீன் மாதிரி இருக்கலாம்னு நினச்சா அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஏன் ஆசைப்படுறோம் ராஜாவாகலாம் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அதுவும் சின்னது தானே சக்கரவர்த்தி ஆகணும்னா பேரரசனாக இருக்கணும் அப்படின்னு அதற்கு நினச்சா அதனால் அதுவும் சிறிதான் அது சின்னதாக இருக்குது அதனால் புவி அனைத்தும் 
புவி அனைத்துக்கும் அரசரா போம்னா புவி எல்லாம் பூமி முழுக்க பெரிய ராஜாவா சக்கரவர்த்தியா அது பாரத தேசம் முழுக்க ஆள்ற மாதிரி பேரரசனாகலாம் மாமன்னன் ஆகலாம் அப்படின்னு நினைச்சார் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா அதுவும் சின்னது தான் அதுவும் சின்னது தான் நிதி துண்ணிய இந்திரர் ஆவோம்னா இதற்கு மேலே இது இந்த பூமிக்கு என்ன ராஜாவாக இருக்கிறது தேவேந்திரன் ஆகலாம்னா தேவேந்திரன் இந்திரன் ஆகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அப்புறம் என்னன்னா அதுவும் நெடிதல்ல அது கூட ஒன்றும் பெரிய பதவி இல்லை அதுக்கு மேலே என்னன்னா பதுவம் செறியும் அயனாதல்னா அது இந்திரனுக்கு மேலே ஒரு ஆள் இருக்கிறார் யார் பிரம்மா இருக்கிறார் அதனால் பிரம்மாவாகலாம் அதான் இருக்கிறதுலையே பெரிய பதவி அதனால் பெரிதினும் பெரிது கேள்னா பாரதியார் பாடுற அதனால் பெரிதுன்னு பெருசாக ஆசைப்படுனா உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளன்னு ஆசைப்படுறது பெருசாக திங்க் பிக் அப்படிங்கிறா இங்கிலீஷில் அதனால் பெருசாக கனவு காண்றது காண்ற பெருசாக கனவு காண பெருசாக ஆசைப்படு அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மாவாக இருக்கிறதுலேயே இருக்கிற பதவியிலேயே பெரிய பதவி பிரம்மா பதவி தான் அதனால் பிரம்மாவாகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் பிரம்மாவாகிறதா அப்படின்னு அவர்கள் சிந்தனை பண்ணுறாங்க இருக்கிற நிலையிலே உயர்ந்த நிலை பிரம்மா ஆகிறது தான் அதனால் அதுதான் பழுதியில் பதவி என துணிந்தார்னா அதுதான் எந்த குறையும் இல்லாத அதற்கு மேலே எந்த போஸ்டிங்கும் இல்லை அதனால் அதுதான் மேலான பதவி அது ஆகலாம்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினச்ச உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது எப்படி ஆகிறதுனா அந்த பத்து பேரில் முதலான முத்தமன் மூத்த மகன் இருக்கிறானே மூத்தவன் மூத்த அண்ணன் எல்லாத்துக்கும் பெரியவராக இருக்கிறவர் அவன் வந்து எல்லா இவங்க எல்லாமே நல்ல வேத சாஸ்திரங்கள் படித்தவர் தான் அப்போ அதில் பத்தாவது அந்த முதலாவதாக இருக்கக்கூடியவர் பெரியவர் அண்ணன் அவர் சொல்கிறார் இந்த பிரம்மாவாகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உபாசனை சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு பிரம்மாங்கிறது ஹிரண்ய கர்ப்ப பதவி தான் இப்போ ஹிரண்ய கர்ப்ப பதவியை அடையிறதுக்கு எப்படி அடையணும் என்ன மாதிரி உபாசனை பண்ணால் எந்த மாதிரி தியானம் பண்ணால் ஹிரண்ய பத கர்ப்ப பதவி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கு அதை எடுத்து சொல்கிறார் இப்படி தான் இந்த உபாசனை பண்ணணும்னு சொல்லி வேதங்களில் சொல்லப்பட்டு இருக்கு இப்படி உபாசனை பண்ணால் அது வந்து பிரம்ம ஹிரண்ய கர்ப்ப பதவியானது கிடைக்கும் சொல்லி இருக்கு அதனால் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லி நாம் எல்லாம் சேர்ந்து அப்படி உட்காந்து தியானம் பண்ணலாம் உபாசனை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனால் அந்த கடைசி வரிக்கு என்ன பொருள்னா உதித்த மனத்து பதின்மரும் ஒத்து இந்த தமையனோடு கலந்து ஆராய்ந்து இருக்கிறதுலே மூத்த பையன் உதி பத்து பேரும் கலந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கலந்து ஆராய்ந்து துணிந்த மனத்தை பதின்மரும் ஒத்து ரெண்டு பேர் பத்து பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஒத்த முடிவை எடுக்கிறார்கள் இதுதான் சரியானதா இருக்கும் என்று தசமரும் ஒருமை பெற்று உயரும் பதுமாதனத்து இருந்து நல்ல பத்மாசனத்தில் இருந்து நல்ல பத்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்து அப்போ பிரம்மாவா ஆகலாம் பிரம்மாவா ஆகிறதா இருக்கிறதுலே மேலான பதவி அந்த பிரம்மாவா ஆகலாம் பிரம்மாவாகிறதுக்கு எப்படி தியானம் பண்ணணுமோ எப்படி உபாசனை பண்ணணுமோ அது அவர்களை ஏற்கனவே வேதம் படிச்சிருந்ததுனால அவர்களுக்கு தெரிந்தது அதுலேயும் அந்த மூத்த பையன் அதை எடுத்து சொன்னார் அதை கேட்டு எல்லோரும் அதே மாதிரி பத்து பேரும் தனித்தனியாக உட்கார்ந்து பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து உபாசனை தியானம் பண்ண தொடங்குகிறார்கள் எப்படி தியானம் பண்ணார்ங்கிறது அடுத்த பாட்டில் வருது அடுத்த பாடல் பிரமணாமே சிருஷ்டியலாம் பிறப்பதெம்பால் என்றுள்ளே திறமதான மனத்தாலே சிந்தி துடலிற் சிந்தையர மரமதென்ன இருத்தழுமே வருணார் பலபோய் மனோபாவம் உரமதாகி அயனானார் ஒரு பது உலக உலகாக உலதான அவர் உட்கார்ந்து பத்து பேரும் தனித்தனியே அமர்ந்து பத்மாசனத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்கின்றார்கள் உபாசனை செய்கிறார்கள் அந்த உபாசனை எப்படி செய்யணுங்கிறது உபனிஷத்தில் இருக்குது மிருகதாரண்யக உபனிஷத்தில் இதை பற்றி விரிவாக இருக்குது சம்பர்க்க உபாசனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை அப்படின்னு இருக்குது எப்படி 
அதை இங்கே சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கு பிரம்மன் நாமே சிருஷ்டியெல்லாம் பிறப்பது எம்பால் என்று உள்ள உள்ளே திறமதான மனத்தாலே சிந்தித்து சதுர்முக பிரம்மா யா யாமே நான் தான் பிரம்மானா எப்படி தியானம் பண்ணணும்னா எதுவாக ஆகப் போகிறோமோ அதுவாகவே நம்மை சிந்தனை பண்ணணும் பாவனை பண்ணணும் எதை நீ பாவிக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆவாயுங்கிறது தான் உண்மை அதனால் அதை திரும்ப நான் பிரம்மாவாக இருக்கிறேன்னா பிரம்மாவாக ஆகிவிட்டு நான் பிரம்மாவாகவே இருக்கிறேன் சதுர் பிரம்ம சதுர்முக பிரம்மா யாமே நான் தான் சாதுர நான்கு முகங்களை உடைய பிரம்மா சர்வ சிருஷ்டிகளும் உண்டாவது எம்மிடத்தினின்றும் எல்லா உலகங்களும் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன நானே அனைத்தையும் தோற்றுவிக்கிறேன்னு அவர்கள் தொடர்ந்து சிந்தனை செய்கிறார்கள் அப்படி தான் பண்ணணுங்கிறான் இன்றைக்கு வந்து மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்டில் இதெல்லாம் சொல்லி தரான் மனசோட சக்தி மனசு என்ன ஆக விரும்புகிறதோ அதை ஆகக்கூடிய ஆற்றல் மனதுக்கு இருக்குது நல்ல அளப்பரிய சக்தி மனசுக்கு இருக்குது அப்போ நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிவிட்டதாக மனதில் அது வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருண மனதில் கற்பனை பண்ணி பாரு அப்படியே நான் பெரிய செல்வந்தன் ஆகணும்னு நினச்ச செல்வந்தன் ஆகிட்டால் எப்படி இருப்பியோ அப்படி நினச்சி பாருண அப்படி ஒரு பெரிய பங்களா பெரிய காரு அது சகல வசதிகளோடு அப்படி இருக்கிறதாகவே எதுவாகணும்னு நினைக்கிறாயோ அப்படி இருக்கிறதாகவே மனதில் கற்பனை பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த மாதிரி அப்படி தான் உபாசனையை சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரம் உபாசனைங்கிறத அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு அப்போ பிரம்மா எப்படி இருப்பார் கிரண்ய கர்ப்பன்னா எப்படி இருப்பார் அவருடைய லட்சணங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு இப்படியெல்லாம் அவரை தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு அது மாதிரி நான்கு முகங்களை உடைய பிரம்மா நானே என்னிடமிருந்து எல்லா சிருஷ்டிகளும் தோன்றுகின்றன அப்படின்னு அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சிந்தனை செய்கின்றார்கள் அப்படி சிந்தனை செய்கிறதுனால உள்ளே திறமதான மனத்தாலே சிந்தித்து உடலை சிந்தையற இந்த உடம்பு பற்றிய நினைவு போய்விடுகிறது தன் இப்போ இருக்க இந்த உடம்பை மறந்து விடுகிறார்கள் மனது அந்த பிரம்ம ரூபத்திலேயே பிரம்ம தியானத்திலேயே ஒடுங்கி விடுகின்றது அதுவாகவே ஆகிவிடுகிறது மனதில் பிரம்மாக பிரம்மா ஆகவே அவர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள் அப்படியே இருக்கிறார்கள் மரமதென்ன இருத்தலுமே விருட்சம் போல இருந்து தவம் புரிந்த போது இப்படி பல காலம் தங்களை பிரம்மாவாகவே பாவித்து கொண்டு அவர்கள் தவம் செய்கிறார்கள் அப்படி செய்கிறதுனால வரு நாள் பல போய் மனோபாவம் உரமதாகி ஒரு பது உலகம் உலதான சூரியனால் மாறி மாறி வருகின்ற அநேக காலம் கழிந்த பின் கழிந்ததன் பின்னர் அதனால் பல நாள் பல வருடங்கள் பல நாள் போகுது பல மாதங்கள் போகுது பல வருடங்கள் போகுது அவர்கள் அதே பாவனையில் இருக்கிறார்கள் பிரம்மாவாகவே தங்களை பாவித்து கொண்டு அப்படியே அதையே சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா மனோபாவம் உரமதாகி அந்த உரம் நிலை பெற்றதாகி உறுதி உடையதாக ஆகி மதி திட பாவனை உடையதாகி பிரம்மா ஆயினர் அவர்கள் பிரம்மாவாகவே ஆகிவிட்டார்கள்னா இந்த புழுவானது தன்னை அந்த தேனியாகவே நினைத்து கொண்டு வண்டாகவே நினைத்து கொண்டு சிந்தனை பண்ணுற பொழுது பிரம்மண கீட நியாயம்னு சொல்கிறோம் அந்த புழுவானது தன்னை வண்டாகவே நினைத்து கொண்டு அது சிந்தனை பண்ண 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 அது வண்டாகவே மாறிவிடுகிறது அந்த பட்டாம்பூச்சியாகவே அது மாறிவிடுகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு நம்ம பரம்பரையாக சொல்லுகின்ற உதார உதாரணம் பிரம்மர கீட நியாயம் அப்படின்னே சொல்கிறோம் அதுதான் இது வந்து சத்தியம் தான் நம்மளுடைய மனதுக்கு அந்த சாமர்த்தியம் இருக்குது நம்ம எதுவாக நினை ஆகணும் நினைக்கிறோமோ அதையே மீண்டும் மீண்டும் சிந்தனை பண்ண 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 அதுவாகவே ஆகிறோம் அது நல்ல விதமாக இருந்தால் நல்ல விதமாக இல்லை எதிர்கிறமா கெட்ட சிந்தனைகள் பலமாக இருந்தால் கடைசியில் பெரிய தாதா வாயிடுறாருன்னா அப்படி ஆகிறார் அப்படி அவருடைய கல்பனை அவன் எப்படி கல்பனை பண்ணுறோன்னா அப்படி ஆகிறான் நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி அப்படி ஆகிவிடுகிறான் அது பிறகு என்னென்னா பிரம்மா வாகனம்னு சிந்தனை பண்ணாங்க பல காலம் தியானம் பண்ணி 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 அவர்கள் பிரம்மாவாகவே ஆகிவிட்டார்கள் பிரம்மா ஆகிட்டாங்கன்னா என்னது ஒரு பது உலகம் உலதான பத்து அண்டங்களும் உண்டாகிவிட்டன அவரவர் அவர் பிரம்மா ஆகிட்டாங்க அவருக்கான உலகத்தை அவர்கள் படைத்து விட்டார்கள் பிரம்மா ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கான உலகத்தை அவங்க சிருஷ்டி பண்ணாங்க பத்து பேர் தனித்தனியாக உட்காந்து தியானம் பண்ணதுனால பிரம்மாவை பத்து பிரம்மாக்கள் ஆகி பத்து உலகங்களை அவர்கள் சிருஷ்டி செய்து விட்டனர் பத்து உலகம் வந்துவிட்டது அதுதான் இந்த உலகம்னா அதனால் இந்த சூரியன் பிரம்மாவுக்கு சொல்கிறார் நீங்கள் தூங்கு அசந்து தூங்கின நேரத்தில் என்ன நடந்து போச்சு பார்த்தீங்களான்னா பத்து பத்து பேர் தியானம் பண்ணி பத்து உலகம் வந்துவிட்டது நீங்கள் பார்க்குற உலகம் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சொன்னார்னா 
பாட்டை படிக்கலாம் அடுத்த பாட்டு பிரம்மணாமே சிருஷ்டியலாம் பிரம்மதெம்பால் என்றுள்ளே திறமதான மனத்தாலே சிந்தி தொடரி சிந்தையற மரமதென்ன இருத்தழுமே வருணார் பலவோய் மனோபாவம் உரமதாகி அயனானார் ஒருவதுலக முளதாய மனவாடகத்தில் இருப்பவர் பத்து வகையில் சிருஷ்டி தந்தனரார் இனமாம் அவற்றிலோ ரவியானும் என்னாயினார் கனமாம் அவற்றின் இவாலே காணும் ஜகங்களுடவாம் என்று தனவாகனத்தோர் மனத்தாலே அழித்தார் ராமர் கருள் செய்தார் இதனுடைய விளக்கத்தை நாளை பார்க்கலாம் ஓம் ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி முத்தி பேத விவாகினே யமவத்தியாப்தேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே நம ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சியதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம்